Non, c'est Gabriel. Des nouvelles à moins 5 minuit avec Jean-Gilles Arcan. Pour l'instant, passons à d'autres euh, demandes, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas de demande spéciale cette nuit, je le précise, avant que les gens téléphonent pour demander tel ou tel disque, parce que les disques sont déjà choisis pour toute la nuit. Ben oui. Ouais. Alors, euh, on peut prendre néanmoins tantôt après deux heures, comme on le fait normalement, peut-être des, des, des dédicaces. Mm -hmm. Alors, on écoute maintenant pour un chanteur en herbe, pour euh, Yvan Michaud, une chanson qui euh, est très, très bien faite. Vous le constaterez certainement. C'est de Michel Sardou, Les Vieux Mariés. Nombreux. 5 minutes sur 35 secondes. Et tel que je vous l'avais dit précédemment, nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous un, un chanteur qui euh, a fait du cabaret, qui euh, étudie actuellement, bien sûr, euh, la chanson, la, la musique et le reste. Enfin, il fait un peu de tout. Il s'agit d'Yvan Michaud que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Bonsoir, c'est Michaud. Bonsoir. Alors, euh, je pense que ça fait quand même un certain temps au départ que vous... Euh, quand vous faites la chanson, c'est pas la première fois que vous vous présentez, euh, disons, pour faire un spectacle. Moi, il n'y a pas de spectacle ici jusqu'à maintenant, on ne sait jamais de toute façon, mais euh, il n'y a rien de prévu. Ben, disons que ça fait quand même depuis 19 ans sur le fait que je fais, que je vais dans, le, dans le bonheur de la chanson. Ouais. Et, euh, des, des tours de chant, finalement, si je peux me permettre d'employer l'expression dans des cabarets. Ça fait combien de temps, à peu près? Euh, ben, ça fait environ euh, six ans. Oui. Et euh, donc, à ce moment-là, vous euh, vous présentez pour faire un spectacle prochainement, préparé finalement, parce que je pense que c'est peut-être, euh, pour ne pas dire certainement, la meilleure école de, de cabaret. Oui. Tous les gens disent ça. Euh, alors, euh, nous aurons le plaisir de, de reparler, de recoser, comme dirait l'autre, avec euh, Yvan Michaud dans quelques instants. Mais vu que c'est le type du disque canadien, québécois, français, si vous voudrez, nous euh, passons une chanson qui euh, est... Vous êtes toujours à CKVL au club du disque canadien avec Roland David jusqu'à, bah, mon Dieu, disons-le, 6h moins 5 ce matin. Et que j'ai comme invité ce soir Yvan Michaud, qui, euh, qui est chanteur et qui euh, également suit des cours euh, depuis euh, plusieurs mois avec euh, M. Herrière à Montréal, qui est réputé comme étant un des meilleurs professeurs de chant enfin, euh, dans la métropole. C'est un bonhomme également qui a travaillé euh, dans les cabarets, euh, comme dirait l'autre, il a été à la, à la dure école finalement, et d'autant plus que prochainement, je pense qu'il y a un projet qui euh, s'en vient, qui représente énormément pour, euh, pour M. Michaud et qui représenterait évidemment euh, énormément pour n'importe quel chanteur finalement qui se euh, verrait offrir euh, enfin une chose comme celle-là. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, je, je recède la parole parce que je parle trop, c'est un de mes péchés mignons comme dirait l'autre à M. Michaud qui euh, va peut-être nous parler un peu de, de ses débuts finalement dans le domaine de la chanson. On sait que c'est c'est une question qui revient constamment euh, lorsqu'on interview quelqu'un une personne, un chanteur, mais je suis certain qu'il y a un tas de personnes, un tas de, de jeunes euh, bonhommes peut-être qui ont 17, 16, 18 ans, qui, qui se demandent comment faire finalement pour pouvoir un jour déboucher dans le domaine de la chanson. Alors peut-être que Kivan pourrait vous répondre là-dessus. Bien, voici, bien, je considère moi que il faut faire comme tout le monde, comme tous les chanteurs euh, professionnels. Il faut commencer, il faut débuter au, au bas de l'échelle et même quitte à travailler pour des salaires euh, ridicules au début. Mais euh, quand, euh, disons, on gravit des échelons un à un et qu'on arrive à un sommet assez respectable, on peut euh, gagner sa vie euh, dans le domaine de la chanson assez honorablement. Euh, comme vous disiez, M. David, quand même, il faut euh, débuter au bas de l'échelle. C'est pas... Euh, une carrière de tout repos, la carrière de chanteur ou de chanteuse, ça apporte euh, quand même pas simplement de problèmes et il faut euh, euh, la Il y, y, y a des gens qui s'imaginent qu'une fois qu'on qu qu fait un disque, par exemple, c'est arrivé, c'est fini, je veux dire, euh, la personne est arrivée à un sommet, un sommet, mais finalement, mais ça peut être bon de rappeler aux gens que tous les jours, un chanteur doit faire ses vocalises, ce qui est très important. Vous pouvez peut-être expliquer en quoi euh, ça consiste précisément des vocalises, peut-être. Bien, les vocalises, quand même, c'est pas euh, assez agréable à entendre. 
parce que ce sont tous euh, des notes, euh, une à la suite de l'autre, euh, attachées. Ça, c'est pour euh, former les cordes vocales et puis tout ça, pour que la voix soit bien posée. Et puis, euh, c'est quand même assez difficile de, de faire la vocalise à tous les jours, au moins trois fois par jour. Mais c'est très important, je pense, euh, de faire ça. Ben, c'est primordial. Mm-hmm. Sinon, une grosse vingtaine de secondes, comme dirait l'autre. Je vous rappelle que ce soir, j'ai un invité, chose qui euh, ne se produit pas normalement, mais j'ai, j'ai pris sur moi de le faire parce que, étant donné que c'est le pied de la chanson, le pied de, de la chanson canadienne, française, québécoise, je me suis permis d'inviter un bonhomme qui euh, aspire éventuellement se faire, un, se faire un nom, une place dans le domaine artistique au sein des, des, des chanteurs les plus connus, finalement, dans, de la province de Québec. Il s'agit d'Yvan Michaud qui euh, est avec nous, comme j'ai dit tantôt. Heureux, 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 bonsoir. Oh, c'est Michaud, comme dirait l'autre. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour, madame, monsieur Michaud, s'il vous plaît. Allez-y, madame, moi-même. Oui. Bonjour, je me rappelle de monsieur Michaud qui a été chanté dans un cabaret ce mois-ci. Oh, ça c'est bien. Oui, oui, oui. Oui. Et puis, j'avais trouvé pas mal de formes d'air. Combien de temps, ça, madame? Oh, ça fait des jours, peut-être, dans le commencement, peut-être dans 5 ou 6 ans, peut-être, dans le commencement de tout. Oui. Je n'avais jamais compris pourquoi, puis je n'avais jamais revu ce monsieur. Parce que, franchement, j'avais trouvé tellement bon. Je ne pouvais pas comprendre comment ça se faisait. Je ne pouvais pas euh, le rappeler. Mm-hmm. Mon Dieu, est-ce que vous avez vu ça? Je ne à Montréal. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on entend des voix dans le dehors. Des fois, pas mal, je euh, dis le mot, euh, pas bon du tout. Ouais. Et puis là, j'avais trouvé que j'allais vraiment formidable. Ce qui arrive, c'est parce que M. Michaud a préféré au départ ce se perfectionner avant de, de finalement se lancer carrément dans le monde du spectacle, en ce sens qu'avant de faire des disques, comme ça se fait couramment, il préfère avoir du métier, puis étudier toujours avec des professeurs qualifiés. Ah bon. Alors, c'est la raison pour laquelle... J'espère euh... qu'on va le voir, parce que Franklin, c'est un Canadien français. Oui. C'est un bon chanteur. Mm-hmm. Ce que j'ai bien entendu, puis c'est vraiment très bon. Je pense que M. Michaud voudrait vous répondre là-dessus, madame. Oui. Madame, je vous en prie, n'en jetez plus, la cour est pleine. Et aussi, de toute façon, le, les gens vont croire que je vous ai payé pour... Euh, oh non, vous ne m'avez pas payé du tout. C'est bien, c'est gentil. Je crois que vous êtes un, un garçon tellement bon en chanson. Je ne sais pas pourquoi que, euh, je fais ça. Parce que je n'ai pas été payé pour ça. Okay. D'abord, le prix ne m'intéresse pas. J'apprécie ça beaucoup. Voit. J'apprécie beaucoup que vous, disons, vous vous rappeliez de moi à mes débuts. Je me rappelle très bien vous. Ah, merci beaucoup d'avoir appelé, madame. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vous rappelle, bonsoir. Oui, je vais que ça vous parlez. Oui, allez-y, monsieur. Oui, monsieur. Oui, euh, c'est un autre d'entre eux, ça. Vous en êtes chaud? Oui. Ben, disons que prochainement, dans, dans les journaux, euh, tout sera dévoilé. Et vous avez dit que ça n'a pas en place des ans, hein? Non. Et il en 30 000 personnes. Oui, monsieur. Au revoir, à vous brûler. <rire> vous brûlez la chandelle par les deux bouts, comme dirait l'autre. À part du soir, mais à la place des gens, vous n'avez pas une place qui est en compte. À la place des gens, contre 3500 sièges, monsieur. Bon, à part du soir, il n'y en a pas un qui rentre, c'est, c'est dans la province de Québec. C'est ça ce que je dis, vous brûlez énormément. Ah, c'est vrai. Je ne serais pas, monsieur. Je ne pas dit que là, vous brûlez énormément. Donc, ça veut dire que finalement, entre les lignes, parce qu'on on n'a pas le droit finalement de le dire. Mm-hmm. Mais, euh, <rire> comme dirait l'autre, c'est pas mal là. Ah, bah, ok, bon. Parfait, bonsoir. Vous euh, faites bonne chance de la part de Mme La Montagne à Yvan Michaud. Comme dirait l'autre, merci, ma tante. Hein? <rire> <rire> tu vas te chanter, Jean, ce Yvan, à faire? Pas cette nuit, non, malheureusement. Pas cette nuit. Une autre fois, madame. Pardon? Une autre fois.
today, July the 13th, 2020. My name is John Capucci. I used to call myself Jesse Gary and Presley. I didn't know that he was still alive, but the newspapers all over the world and in a movie about Elvis, it was specified that Jesse, Jesse, Gary and Presley was buried in Tupelo, Mississippi. He died in in the, his mother' womb a couple of days after Elvis was born. I didn't know that he was still alive, and uh, I want to excuse myself publicly to have taken his name, Jesse Gary and Presley, not Jesse Gary and Presley, but Jesse with a Y, G E S. S Y Garion Presley. That's the name I was taking from nineteen ninety till now. But there's members of the Elvis's family who text me on Facebook that they would put the law against me and they are after me, certain members of Alice's family. That's why I quit Facebook and I asked somebody to erase everything that was under the name of Jesse Gary and Presley on YouTube. I'm going to pursue on Kapusi John name. My real name is John Kapusi. I'm going to pursue to put something on YouTube under the name of John Kapusi. Excuse me, members of Elvis's family, to have offend you in any kind of uh, any any how uh, by wearing the name of Jesse Gary and Presley. It wasn't my fault that it was Mark Jesse Gary and Presley. It was the fault of Facebook. I always sign Jesse with a Y, Gary Presley, not with a E. Anyhow, I wonder if you can excuse me, members of Elvis's family, that I offend you by wearing the name of Jesse, Jesse, Je, Jess, Jess Y, Jess Y, Gary Presley. It is July the 13th, 2020, and my name is John Capucci. It is seven o nine a.m.
Monday. I want to tell my fans in New Zealand that I was born on the 13th of May, 1947. I got married on the 13th, 13th of October, 1968. And maybe I'm going to die today. I don't know. But uh, the 13th are not a lucky number for me. I was born on the 13th. I married on the 13th. And I'm going to die on the 13th too. Because my life is under the 3rd. Anyhow, I just want to thank you for listening to me, to my karaoke. Speaking now, by talking to you now. I hope that the people, Elvis's family, two women. I won't name the name, but uh, they will rec recognize them while hearing this uh, on Facebook and on YouTube. That I wasn't intend to offend you, Mrs. of the Elvis's family by wearing Jesse, not Jesse, but Jesse, Darian Presley name. I believe in an incarnation. I don't know if I'm allowed Incarnation, but I believe in incarnation. Papers, inquire, and uh, lots of newspapers here in Quebec. It was Mark. It was that Jesse Gary and Presley was buried. Pillow, Mississippi. That's why I name myself J E S S Y Presley. If I hurt somebody by wearing the name of Jess, I was on a Elvis's fan from but I quit. I'm not a because his family me members of Elvis's family injustice by the law. Certain members of Elvis's family want to sue me in justice because I was wearing Jesse Gary and Presley name. I hope they won't do that because. I didn't know Jesse was alive. Mm -hmm. 
Anyhow, I called my lawyer and uh, I asked him what to do with that. With the menace of assuming justice by the certain members of Elvis's family. He told me he would defend myself the best he can against Elvis's family members, certain members of Elvis's family. Not all the members of Elvis's family, but certain women of Elvis's family who blackmailed me to sue me in justice. Texting. I saved this texting and I showed that to my lawyer. I don't want to go in justice. I don't want no trouble. That's why I excuse myself publicly to Elvis's family, members of Elvis's family. I may have offended, but I know they are after me in justice. They're gonna take law against me. That's why I'm preparing myself to defend myself the best I can with the help of good God and Jesus Christ, my Savior. I put the trouble I have now in the hands of Jesus Christ that he may help me as usual. He helps me in other fields. Now it is time for him to help me against people who want to hurt me legally by the law. My name is John Capucci, my real name. My address is 290 Laurier Street in Disraeli, Province of Quebec, Canada. My postal code is George O. Nancy, one eternal zero. I won't hide myself. I'm going to face justice if I have to. I haven't, I, I haven't got nothing to hide. And I won't hide myself. I'm preparing myself to face justice because of certain members of Elvis's family. With the help of my lawyer,